，震惊！花季少女为何一夜之间变成大妈？美丽女孩为何不顾一切整容成中年大叔？每次打开人像教材的时候，脑袋里总有一个疑问，那就是为什么要这样画？这些灵魂画师到底跟美女有什么仇？这种绘画手法简直残忍！多少无知少年学画画，就是为了画下自己心目中的女神。可是现实是， oh、God, please, no, no! 所以这种画少女的方法到底是谁发明的？其实这背后有一个更深层的问题，那就是中国素描到底是怎么弄出来的？这就是我接下来要回答的问题。保准各位看完之后恍然大悟，醍醐灌顶，内心惊呼：原来如此。那么我接下来就会讲出素描教学的四个时代的体系，分别是文艺复兴、法国学院派、苏联教学和中国素描。想直接看到答案的，可以直接翻到视频的最后十分钟。接下来正式开始讲解。要看明白一件事情的真相，你得从头到尾宏观的了解它，远远的去看，而不是对着某一个技法去讨论它是对的还是错的，这没有意义。我们站在河套平原上面看黄河，只能看到两种结果：黄河是从南到北流，或者从北向南流的。只有离开了黄河，甚至跳到地球的层面上，在太空上去看黄河的时候，才明白黄河原来是从西向东流的。我们想问题的尺度，决定了我们能不能够看到事情的真相。学画画也是一样的，所以这个回答我会站到跨度几百年的历史基础上，带着大家从文艺复兴时期开始。看到现代的中国素描教学，看看历代的大师们是怎么去教画画的，了解了历史的背景，我们才能看懂他们为什么要如此学画画。先说第一个阶段，文艺复兴的学徒制教学。我们的目光来到15世纪，会看到一批正在蓬勃建设的哥特式教堂。教堂是干嘛的？传教、拉人入伙的地方嘛。这是那个时候所有欧洲人共同的小学、中学和大学。他们的宣传对象绝大部分是文盲。要知道，德国直到二战的时候，文盲才清除掉了。但是识字比看图难多了，文字在很长一段时间里都是贵族的特权，所以全世界关于知识的启蒙都是从图片开始的。为了传播宗教，他们开始请画家来画宗教故事，也只有教会才有钱请人画壁画。所以在文艺复兴时期啊，教会是所有画家的金主爸爸，是他们的爹。因此，你们去看欧洲14世纪、15世纪的壁画，几乎全部都是圣母和耶稣，因为教堂只买这些作品。你不画这些，就喝西北风吧。米开朗奇罗的《创世纪》就是典型的代表。那整个过程中呢，教会负责下订单，画家们负责接订单，教会总会有各种各样的要求，比如你来到我这个教堂里面画这幅画啊，我要画耶稣遇难的故事，这个耶稣要被钉在十字架上面。我告诉你，这个耶稣要这样死，那个圣母要是这种表情，巴拉巴拉一大堆，理解我的意思吗？废话，不理解也得理解啊，因为不理解的画家都上了绞刑架去了。这其实就是一个按照要求设计宣传海报的活，和现代的广告公司差别其实不大。现在开始，我就要讲这些人怎么去学画画的了。上面这幅画，每一个人都和真人几乎是等大的，一个人画这么一幅壁画要画很久很久。通常都是花一两年的时间，而且还不一定画得好，所以他们会去带学徒。啊、呃，一个人太累，如果有十个人一起画，这个工程量的时间是不是就会缩短十倍了？我画中间这个耶稣，另外那几个配角不用画得很认真，找一个技术比我差一点的学生跟着一起画就行了。这个最精彩的部分由我亲自操刀，我保证他画得漂漂亮亮的，反正没有人会在乎旁边这几个配角到底好不好看。所以他清楚，有些角色并不是要他一个人画完的。这个时候最重要的就是赶紧交一批学生出来，跟着我一起去接单干活。谁教得好，谁带得快，谁就有更多合格的徒弟，谁的生产力就更强，赚的钱就更多。这就是他们教学的出发点，为了更快的赚钱。文艺复兴的教学目的其实就是要让一个人能够把自己的画面复制出来，就是说这张画师傅可能已经提前用素描先画了一张草稿了。而他的徒弟要做的就是把他师傅的草稿放大，放大到这个墙壁上面，这是他们唯一要做的事情，别的事情不用管。所以，什么样的办法才能让一个完全没有学过画画的人，很快的把一个人画出来呢
。在文艺复兴时期，所有的老师教学生从来不教静物，也不教几何体，他们第一个教的就是人，因为他们的工作只画人，其余的都不是重点。人有多复杂多难画，我相信听到这里的同学是有画过的。那么他们是怎么教的呢？文艺复兴时期的德国画家丢了，就是在自己的铜版画里记录了这种方法，它叫做网格法。如图所示，那个时候的画家其实是站在网格面前作画的，不太理解是吧？这和地球仪上的经纬线是一个道理。我们是如何在地球上确定一个点的位置的呢？通过横竖两条线经纬线来确定。我们可以用经度和纬度准确地描述每一个点的位置。换句话说，有了网格，位置就不难确定了。所以，如果我们去看文艺复兴时期画家们的草稿，就会发现很多草稿都有这样的网格线。这是非常无脑、非常高效、非常准确的一种复制图像的方法。所以，这个方法培养学生有多快啊？学得快的一个星期就可以熟练地掌握这套方法来画任何形状了。所以，如果你想马上学习画人像，那么我现在已经告诉你最简单的入门方法了，这就是文艺复兴时期的做法——网格法。像拉斐尔的《雅典学院》这种大型壁画，它就是主要的设计师和绘画者之一，但是全部的工程是他和他的一群学生一起完成的。知道了这个教学目的，我们就明白了一件事：文艺复兴时期的教学方法还不能被称之为教学方法，因为这一套教学方法的出发点就是为了培养一个毫无思想。毫无独立绘画能力的模仿者，但是凡事都有例外。如果大家都在模仿，那么谁来创造新的图像呢？带队接杀教皇订单的那个人必须同时是一个设计师才可以。他要根据客户的需求进行创作，比如要画上帝，可是不会真的有上帝来当模特的。因此，创作上帝前必须对人体有一个了解，知道一些比例才好编造。早期人体的比例系统其实是把头当成一个划分的标准。一个人应该是六个头的高度，或者七个头、八个头的高度。在这个基础上，通过测量人体各个部位的长度，建立一套完整的比例体系。丢勒绘制的这张比例体系，就是那个时候流传的一份范例。在丢勒那里，人体最多能分六百多份，甚至连睫毛的长度都记载得很明确，规定为零点三厘米。后来，文艺复兴时期的画家回顾古希腊的雕塑和文献时，才发现原来以前的人们已经把这个人体的美感总结得非常到位了，所以重新恢复了八头身、九头身，甚至十头身的概念。但是这个比例太累赘，而且也不太可靠，因为正常的人类长不到这种程度，极其罕见，一使用起来就难以记下如此繁复的比例数据，而且人们也不知道如何变动其中的几个部分来构建外形上的不一样的人体。在达芬奇讨论维特鲁威人的迷失时，他借用了古埃及的手法，将人体分为不同的体块，并且用一套动态比例系统来约束各个体块之间的比例关系。在维特鲁威人的手稿上，我们发现头部、躯干、大腿等各处都有明显的分割线。达芬奇首先确定下这些分割线的位置，也就是确定各部分应有的长度和比例后，再根据人体造型要素去描绘。他不像丢勒那样去精确地记忆某一个数值的比例，而是用人体身上已有的肢体和部分的躯干来做比较，比如头部的厚度与上臂相当，手掌之长等于腹部，大腿则为小腿与脚掌之和等等。这么做的好处是，当我们绘制不同人体时，只需要按照该人体的特点，把相应体块按照对应的位置放大或者减少即可。无需任何测量也能够画出适当的人体结构，所以那个维特鲁威人就是一个标准的人体比例模型，所有的其他人均在此基础上进行微调就可以。这就是模型思维，用脑海中已有的标准或者规律替代眼前所看到的事实。达芬奇在他的笔记里不止一次地表达出他对于素描的理解，他认为素描能力的基本结构是观察、理解、重构。素描是一种理解世界的辅助工具，也是重建世界的设计图纸。它要求艺术家在视觉层面结合多种素材，重构或者创造新的世界图景，而非描摹现实。达芬奇这种定义注重的是创新。文艺复兴学徒时期的那种教法，是一种没有创新能力的教法。这个理念和现在的很多大学的教学理念几乎是一致的。这是多么的超越时代啊！可惜这份手稿。直到二十世纪，比尔盖茨把它买下来以后，才重新排版印刷，重见天日。也就是说，这套学习理念在当时根本就没有传播出去。那么，接下来我们就来到了素描教学的第二个阶段了——法国学院派。达芬奇死后，时光来到了十七世纪、十八世纪
。这个时候的素描教学有进步和变化吗？我们先看时代的变化。这个时候买主发生了变化，以前只有教皇买单。此时的欧洲神权开始逐步让位于王权和大资本家，有钱的大贵族、大财阀也希望拥有精美的画像了。而且也想看点别的有意思的东西，整天看耶稣圣母都看烦了。像卡拉瓦乔的老签，描绘的就是一群人在酒馆里打牌的场景。荷兰小画派的作品大量的描绘市民阶层的形象，尤其是维米尔的作品。这个时候的模特是实实在在,在的人，不是以前的大师们脑海里想象出来的人物。所以画家们所描绘的对象，并不是一个一动不动的雕塑，更不可能每次都刚好被网格套住。为了顺应时代的需求，画家们需要一个更高效的绘画方法，方便他们在现场写生的时候能够快速准确地记录观察对象，以此积累素材进行创作。18世纪著名的德国画家蒙塔尔就是现场写生的高手，他的许多油画创作的成品背后都有大量的素描手稿。这个时期，经过许多画家的努力，已经摸索出了一套完整的教学体系。在法国新古典主义大师大卫。和安格尔师徒的领导下，达到了一个顶峰。这套教学体系被称之为法国学院派，其教学以现场写生方式为主，培养学生的观察能力和概括能力，同时完全按照古典主义的审美标准，对观察对象进行二次提炼，提取其中的关键特征，以此进行符合古典主义审美的绘画创作。这套教学已经初步的和达芬奇的理念不谋而合了，有观察，有理解，有重建。我将以起行方法为例，粗略地讲解法国学院派的教学特点。法国学院派的起行方法，其实我们初中数学老师就已经告诉我们了，那就是坐标系。我们只需要画两条线，就可以准确地定位一个点。事实上，许多学画画的人用的就是这个十字线起行。你会发现，他画画的时候莫名其妙地出现了一条十字线。十八世纪的法国学院派教科书《巴尔格素描教学》使用的就是这个方法。毕加索和梵高小时候画画用的也是这门教材呀。这种定位方法不是无脑的抄袭观察对象，它会促使我们不断的去找点、寻找比例，从而培养我们对关键位置的比例取舍和敏感程度。以上面这个口红为例，我们画好坐标，接下来就要定位。可是先定什么位置呢？一个随之而来的问题就是，画画应该先画什么？应该先画什么，取决于我们的目的是什么。17世纪和18世纪的很多画家，日常任务就是要去画肖像画。那么画的像就是他们的迫切需求，所以实际问题就是先画什么才能帮助我们画的像呢？答案就是外轮廓，俗称剪影。我们看上面这些形象，什么细节都没有，其实只有一个剪影而已，但是丝毫不妨碍我们能够判断它们是什么动物。所以画画要先看剪影型，先画外轮廓，这会十分有效的帮助我们把东西画的像。想画画的人记住，外轮廓是比一切轮廓和细节更加重要的形状。但是徒手直接画出来的外轮廓是很难的，所以我们需要先确定范围，并不是说随便从外轮廓中的某一点出发就可以把东西画好了，因为外轮廓也是很复杂的呀。所以我们不妨想一想，如何画外轮廓更简单呢？能够更像外轮廓呢？上面三个水果都是苹果，但其实外轮廓的特征是不一样的。我们远远的去看，就会发现它们分别像倒梯形、正方形和圆形，这就是几何概括法。用几何形概括法去看物体的外轮廓，能够迅速地把握物体形象特征。我们平常说一个人是国字脸或者锥子脸的时候，其实就是在运用几何概括法。这个时候，口红在我们的眼睛里是个四边形，外轮廓就变得简单起来了。配合坐标系，我们可以轻松地找到位置。接下来，在这之前的范围里继续用几何概括，不管形状多复杂，它们在我们眼里只是形状各异的七巧板。我们永远画着简单的形状。这就是在坐标系运用到绘画之后引发的一系列连锁反应。这种教学过程和文艺复兴时期的学徒们学习绘画是天壤之别。它会培养学生们的思考能力，培养学生们概括提取观察对象的形状和特征的能力。这就是法国学院派的教学缩影。它是一套完整的图形思考逻辑。这是一套对整个美术教学界影响深远的教学体系。OK， 那我们接下来来看第三个阶段。苏联契斯恰科夫的素描教学体系，法国学院派教学体系在安格尔的带领下走向辉煌，统治了整个欧洲的美术教学。但是好景不长， 1 9世纪左右，印象派迅速崛起。印象派反教条、反学院派、反传统绘画，他们对传统的古典体系发起了声势浩大的质疑。
，他们不想待在室内作画了，不想再按照严格的吊桥步骤去画画，也不想画的符合古典主义的审美，讨厌一切束缚。这种态度启发了现代艺术，所以学院派绘画经历了印象派和现代艺术的运动之后，基本上就在欧洲消失了。导致写实绘画这门艺术在欧洲走向了没落，成为了小众艺术。传统的架上绘画衰落，装置艺术、行为艺术、实验艺术开始统治学术界。大家如果想去欧洲学习写实绘画，是很难找到老师的。但是法国学院派的教学体系并没有完全消失，因为苏联起来了。苏联把美术规定为为普罗大众服务的一种教学体系。所以他们不玩那种抽象的，仍然还要坚持写实的绘画。其实恰科夫继承了这种精神价值，他是圣彼得堡美术学院的教授，也就是列宾美院的前身，曾经留学意大利，到过法国，接触到了法国学院派的教学。回国后响应时代的号召，要创造一个有苏联特色的、区别于资本主义审美价值的美术教学体系。所以其实恰科夫把古典引向现实。建立在唯物主义的美学基础上的素描写生学理论就这样诞生了，进而形成了独特的素描教学体系。契什恰科夫的教学体系以唯物主义为前提，与切尔尼雪夫斯基的美学体系相通，建立在现实主义基础之上。他的教学方法高明之处就是强调对自然和生活的观察，强调科学的论证态度，强调观察、理解和表现的系统过程。在形体教学中。契什恰科夫继承了俄罗斯素描立体观察的原则，强调形体在素描中的核心地位。他说：“我们是在形体之中，所以我们也要在形体之中理解一切。”契什恰科夫的立体造型原则，首先反对的就是为线条而线条的画法，其次形成了体面结构的表现逻辑。同时，在教学中，创造性的概括、归纳、充实和完善了塑造形体的表现手段，即五大调。黑白灰高光反光，这是既科学又规律的艺术表现手段，至今也仍然拥有非常大的影响力。现实主义是气势的一贯坚持，它引导学生观察生活，主张从现实中来到现实中去，要求学生们创造生动的对象，而非一种想象的臆想的死板的对象。契什恰科夫的素描教学体系，从思想体系、课堂设置、教学要求、作画方法，甚至工具的运用，都堪称是一个完备的体系。它非常有力地推动了俄罗斯现实主义的发展，造就了列宾、谢洛夫、波列诺夫等一批现实主义绘画大师。但是，这个体系和时代脱节太久了。经过时间的洗礼，它演变成了一种教条主义。到后面，列宾美院的学生画画。如果没有严格的按照规定的程序化，就是不对；你没有画出体快感，就是不对；不立体，就是不对；没有结构，就是不对。数年的契什恰科夫素描教学体系，最后深深地束缚了俄罗斯美术的发展，导致俄罗斯艺术长久的与现代艺术脱节。这套素描教学体系从本质上来说，是法国学院派的延续和突破。那么最后，我们就来到了跟我们息息相关的中国的素描教学体系了。建国初期，中国与苏联在意识形态和政治体制上是高度一致的，所以在绘画上也深入的学习了苏联，请了一批专家过来指导绘画教学。1954年，苏联最终派自马克西莫夫赴中国完成美术教学的援助工作。他们在中央美院创建了一个培训班，啊，这可不是一般的班，不是什么人都能进去的。这个班外号马训班，最后只招了21个人。这21人最后都成为了当今中国美术界的大佬。基本上都是各大美院的教授或者各省的美协主席，我就不一一细数了。同学们有兴趣可以自己查。1957年，朱德曾经来到中央美院参观马训班的毕业展，这是莫大的荣耀。总之，马克西莫夫在中国产生了巨大的影响。但是实际情况是怎样的呢？那我直接说结论：中国的素描教育其实是不伦不类的，产生了很多历史上的阴差阳错的产物。我在央美上大学时上过庆尚仪老先生的课，也和其他师生采访过庆尚仪。我想，对于中国素描的发展变化，庆尚仪先生本人的成长过程就是最好的解释。接下来，我将分享庆尚仪先生在绘画的学习体验。我以第一人称的口吻来复述庆尚仪先生的这个学习体验，顺带分析：一九四九年我入学时，中央美术学院当时称北京艺专，由徐悲鸿先生任院长。当时的素描就是徐悲鸿同西方引进的
，并经过其加入中国文化的理解后，经过转化再来教学生。中国素描教学源于徐悲鸿，是徐悲鸿从法国带回来的。我在央美的校史文学中后来查得，徐悲鸿当时在法国巴黎美院学习。可回想时代，那个时候古典教学已经没落了。当时的素描教学中心已经迁往俄罗斯。我们常常以为徐悲鸿学到了最正统的素描和油画，其实很可能他那时已经学到的不是最正统的了，因为那个时代的欧洲抽象主义绘画大行其道，没有多少人学素描了。如果大家现在去欧洲学习绘画，就会发现传统的架上绘画基本无人授课。那我在这里只是想还原一个真实的徐悲鸿，我不否认徐悲鸿先生的国画成就。我把徐悲鸿的素描和法国的学院派作品放在一起进行一个比较，大家可以自行感受这两者之间的一个区别。接下来放的这个视频中呢，左图都是徐悲鸿的作品，右图是各种学院派大佬的作品。比如说这一张是安格尔的，啊，这一张右边这张图是格勒兹的素描作品，左边是徐悲鸿的油画，右边是安格尔的油画。这一张左图是徐悲鸿的油画，右图是布格罗的油画。大家应该自己有感觉了。和徐悲鸿同时代的画家吴冠中和林凤眠也是从法国留学回来的，他们的学习更符合那个时候的时代潮流。我们来看一下林凤眠的作品和吴冠中的作品。徐悲鸿在中央美院任教时，认为学国画一定要学素描，画素描一定要画石膏，这其实就是法国传统学院派的教学逻辑。晚一辈的吴冠中后来在央美任教时就直接否定了石膏教学，他认为石膏和真人差别太大了，对于已经上美院的学生来说，其实有点不够用。当然，这些八卦我就不在这里展开了。看看镜上与老先生是怎么评价自己在这个阶段的学习的。他说，徐悲鸿先生提出了很多非常好的见解，比如“另方物缘”“另章物节”等等，这涉及了艺术的格调问题，既在造型上。若为方形，格调就高，品味就高；若为圆形，则品味就低，就俗气了。这是非常有意思的，请注意用词。镜上与老先生对徐悲鸿的教学方法评价是有意思。我来翻译一下，这其实就好像我们形容特别熟悉的女生很可爱一样。什么感觉？大家体会。徐悲鸿先生明显是在留学时间间接的受到了印象派的影响的。各种艺术观念的冲击，使得他很难专心的把学院派的教学当成他唯一的指标。各种艺术，再加上各种现代艺术观念的冲击，使得他很难坚定的认为传统的学院派就是最厉害的。他不像吴冠中和林凤眠这些大师一样，很坦然的接受了抽象艺术的洗礼。徐悲鸿内心是纠结的，或者说他有更大的抱负，他想找到中国的出路。我们要注意，徐悲鸿是在中国传统文化下长大的人。但是西方的体系确实很厉害，对徐悲鸿当时造成了很大的冲击。传统和西方两个绘画体系在他心里打架，他的中西结合情节很明显。我私以为，中国绘画和西方绘画就犹如中医和西医的区别，二者的底层逻辑根源不一样，这是两种完全不同的思维产物。强行结合只会不伦不类，各自妥协。所以徐悲鸿的国画一直在业内饱受争议。认可他的，觉得他踏出了历史性的一步，开拓了中国绘画的新境界；否定他的，也否定的很彻底，认为他对国画一知半解，曲解了国画，甚至贸然用素描替代传统国画教学，对国画损害巨大。他的艺术思想的不纯粹，使得他在素描教学时加入了太多自己的见解，已经和最开始的学院派相去甚远，什么都舍不得，什么都想教，并且徐悲鸿本质深受中国传统艺术理论影响。表达自己作画思路和过程时，总是爱用一些含义很模糊、很模棱两可的词语，为中国美术教学界留下了大量的黑话和行话。比如，你画得很飘，画得很脏，画得很乱。但是，什么是飘？什么是脏？什么是乱？从未得到明确的解释。这种教学表达使得整个中国美术教育工作者都习得了一些不明不白的概念。后来，我上了苏联画家马克西莫夫的油画训练班。接触到了一个新概念——解构，这是我以前从未听说过的。马克西莫夫解释说，解构就像盖房子，需要打地基、制梁柱，然后再添砖加瓦。它是一个物体的基本构造。但我对解构这种语言，具体到画面上何为好、何为不好，还是不清楚。马克西莫夫来华时
。俄罗斯素描已经走入了教条主义的巅峰时期，很多训练早已脱离了最初的目的。比如画一个脚掌的结构素描，每一根骨头和肌肉的位置比率必须和解剖的要求是一样的，不然就是错的，就是画的不好。已经由观察现实变成了完全的模仿现实。而且此时苏联并没有把最好的教育资源分享给中国。马克西莫夫教授不是苏联最好的美术学院教授。另外，这个老师上课用俄语，所以当时马训班的学员和老师交流本身就存在很大的障碍。其实，这两种做法都来自西方，都是经老师转手过来的。油画进入中国不过一百年，有真正的美术教育也不到一百年。而即使到今天，我们也没有特别清楚素描是怎么回事。我们的素描教学就是这样，没有弄清楚，所以我们今天很多人学画画，听老师讲课时听不懂，因为没有人懂，进上仪都没有完全懂，全中国都在稀里糊涂的学素描，所以进上仪在他第三阶段里说，我出国看到了很多经典的油画原作，第一次到德国，第二次到美国，看到他们的博物馆内从古典到现代的各种油画作品后，我深感自己的油画水平不行。为什么呢？因为无论从画面的丰厚性、层次感上，还是造型色彩上，我的画都远远不及。我将古典法和分面法都融合在这个画中，将体积做得更彻底一点，效果便一下子发生了重大变化。回国后，我将这种方法运用在日常创作中，周围的老师、同学都觉得我的画变了，但具体怎么变得琢磨不清楚，其实就是这个原因。后来我画了《塔吉克新娘》等一系列作品，这是我素描创作的第三个阶段。信上以老先生最后回归了古典，是因为他对素描的一切疑惑的根源都在古典主义。但是中国绝大部分美术老师一开始就已经被带歪了。信上于说：“我由不太全面的理解到比较全面的理解素描，经过了几十年的时间，由理解了基本做出来，再到油画里实现，又经过了相当长的时间。到上世纪八十年代，我已年过半百，才勉强的解决了这些基础问题。”敬上仪先生最新的感受还没来得及传播，徐悲鸿那一套教学已经在中国大地开枝散叶。经过各种人士的加工，一套畸形的中国式的素描教学已经普及到四海。许多老师不明不白，教学的时候就干脆放养了，拿这本书丢给学生，直接开始临摹，或者摆几个石膏静物，直接写生。讲解作画步骤时含含糊糊，要么就干脆来一句：“画画要靠感觉。”其实不是这些美术老师不想讲。因为绝大部分的老师自己也不知道这么讲。我小的时候碰到的美术老师就是这样子的。那么看完了中国这近百年的素描教学发展过程，现在我们回到中国的高考素描教学里，一下就会明白是怎么回事。比如第一个疑惑，为什么我们看到的许多素描教材都要求画石膏几何体呢？这是因为徐悲鸿就是这么教素描基础的，而画石膏几何体的做法就是从法国学院派里衍生出来的。二、啊。为什么我们看到的高考素描都是这种黑乎乎的感觉？因为高考的阅卷老师们是一次性看成千上万张作品的，在这么大的一个场地里看这么多的作品，那么黑乎乎的素描黑白对比很强烈，它就更容易被看见。这种奇怪的迷信近些年来已经有点改善。最后就是我们一开始那个疑惑来了：为什么高考素描里的女人画的有点像大妈啊，甚至有点像男人？因为高考是考试。考试就需要标准，而审美是没有绝对的标准的，所以高考根本就不看你画的美不美，而是像数学、物理一样，学生们要证明自己画懂了。什么叫画懂呢？把脸上的肌肉画的强烈，证明自己知道肌肉结构。阅卷老师看到以后就知道，哇、哦，这个学生懂这个知识，那么他关于肌肉解剖的这个知识点就可以开始给分数了。你要是不这么画，即使你画的很美，那阅卷老师就会互相争执，该不该给分？如果有一个老师。就是要不停地说服别人给这张试卷高分，那就不免让人怀疑他是不是收钱了。想通了这些，大家就应该明白市面上绝大部分的美术教材写的都是什么东西了。这套被中国高考加工过的畸形素描教学体系，大家真的要学吗？如果你是真心喜欢画画的，我劝大家不要去学这些东西，因为这些教材培养不了我们系统观察世界的方法，培养不了我们的审美体系，更培养不了绘画的思维方式。中国的素描教学是时代的眼泪。是阴差阳错的误会，是久久说不出的尴尬。好的，那么关于中国素描教学的讨论就到这里结束了。前面所说的内容是我大概三年前刚开始进入绘画教学史研究时所产生的一些思考，里面有些观点相对偏激。如果我现在回过头来再看，我不会这么写了，但我仍然选择以当时那个状态把这个视频录完，甚至文稿也采取了当初最初的版本
，还是把这个版本的状态记录在这里。如果你让我现在来评价中国绘画教学的话，我会说，把任何一个人放在当时那个年代里，都不一定比徐悲鸿做得更好。这些年研究其他国家的绘画教学时，我会发现徐悲鸿已经教得很不错了。美术教学偏向玄学，说不明白，这个情况是全世界的通病，并不独属于中国。简单的来说，有三个原因。第一个原因是职业偏好，长期绘画的人脑袋里积累的是图像素材，用文字交流的能力本来就比其他行业普遍要弱一些。很多时候的交流并不需要文字说清楚，只要师生之间接触的图像经验大致相似，那是一个眼神就能懂的事情。第二个原因是观念之争。就像苏联即将解体时，约甘松所说的那样，各种资本主义的新流派涌进来，我们引以为豪的共产主义美术体系被瓦解了，没有人再拥有为人民绘画的信仰，我们的绘画价值很混乱。这一点也同样适用于当代之中国。我们的高校里各个老师各执己见，当代艺术有多少种流派，当代绘画的教学就有多少种斗争。华中师范大学的美术系老师黄勇教授曾说：“美术教育的架构应该建立在完整的基础理论和系统的科学教材之上。如果离开科学的指导，将无法走出现代的困境。”第三个重要的原因是值得混淆。烟台大学美术系老师曲绍平说：“影响绘画教学的建设原因是有很多方面的，脱离教育的基本规律，淡化美术教育的教育性质是一个主要原因。”把美术活动中只可意会不可言传的思想，直接运用到美术教育的各个环节，这种理论无能论，使得美术教育这一边缘交叉学科走到了令人窒息的边缘。如果用从事美术教育的画家来表达美术教学的工作，似乎更加恰当。美术教师的资格基本都定位在美术二字上，而对于教师这一种跨学科的复合型人才观念，却敬而远之。后面的就不再引述。简单来说，意思就是，好的艺术家不一定是好的教育家，教育家是需要专门学习和培养的。所幸的是，上述三个原因这些年来都在慢慢改善，许多线下教学已经不是我当初说的那个模样了。高考美术绘画风格虽然是畸形的，但是把考试时间、公平等一系列因素考虑进去，也很难想出比这个更优的解。前段时间听到一句话说的非常好，大概意思就是，历史就像一幅拼图。面对满地的碎片，你会有无数的设想。可是，当你开始拼接的时候，你会发现历史只有一种可能：往者不可见，来者犹可追。考试虽然是死的，但是怎么教是活的。而且，我们正处于一个风云巨变的时代，历史上每一个伟大的绘画教学流派都源于一个大国的崛起，从佛罗伦萨再到法国巴黎，又到苏联以及现代的艺术圣地纽约。下一个会在哪里呢？我想大家心里都清楚，我辈人需要加油。如果说做绘画教育需要改革，那么现代就是最好的时代。好的，视频就到这里结束了，谢谢大家的观看，记得点赞三连呀。